നമസ്കാരം അൺലോക്കിംഗ് ഭാരതം അൺലോക്കിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടു തുറക്കുകയാണ് കൂട്ടു തുറക്കലിൻ്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും കരുതലുകളും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാഷ്ട്രത്തോട് നടത്തിയ അഭിസംബോധനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നമുക്ക് അടച്ചിരിക്കാനാവില്ല നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് നമ്മൾ അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനാകില്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി ജനത അടച്ചിട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ തത്വമേ ന്യൂസ് തന്നെ നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്തിരുന്നു കൊറോണയ്ക്കൊപ്പം ജീവിതം അതായത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിത രീതികൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമം മാറ്റിക്കൊണ്ട് കരുതലുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും സാധിക്കണം സാധിച്ചേ പറ്റൂ ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ ഒരു വിഷമ വൃത്തത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ രാജ്യ രാജ്യഭരണം രാജഭരണമല്ല നടക്കുന്നത് രാജഭരണമാണെങ്കിൽ പൊതു സ്വത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്തുക്കളായി കണക്കാക്കി എടുത്തു വെച്ച് ചെലവഴിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ ശരിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ ഔദ്യോഗിക അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു രാജ്യം പുലരുകയുള്ളൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ ഒരു വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോവുകയില്ല നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോട്ട് വരികയില്ല നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകും എന്ന വളരെ ശുഭകരമായ പ്രതീക്ഷകളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ തൻ്റെ വാക്കുകൾ തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വരും നാളുകളിൽ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക വളർച്ച തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹായിക്കും കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിർണായകവും തന്ത്രപരവുമായ മേഖലകളിൽ മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പദ്ധതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ അതായത് ലോക്കലൈസേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ എത്തി നമ്മൾക്ക് തന്നെ അത് ഗുണകരമായി മാറുന്ന ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുകൂടി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആശങ്ക വേണ്ട എന്ന വളരെ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഒരു കൈകൊണ്ട് വൈറസിനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും മറുകൈ ഉപയോഗിച്ച് സമ്പദ് രംഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയുമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ ജീവൻ നമുക്ക് രക്ഷിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പദ് ഘടനയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല കൂടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു നാം തീർച്ചയായും എല്ലാം തിരികെ പിടിക്കും നമ്മുടെ കർഷകരും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരും സംരംഭകരും ഈ നേട്ടത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കും സ്വകാര്യ സംരംഭകർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്രംഗം ശക്തിപ്പെടുത്താനാവുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന വിഷയം മാർച്ച് മാസത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഓരോന്നും രാജ്യത്തെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ന ഒരു വളരെ കാര്യമായ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ സമ്പദ് ഘടനയെ അതായത് സമാന്തരമായി രോഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് രോഗത്തെ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് രോഗത്തെ തുരത്തി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമാന്തരമായി നമ്മൾ കോവിഡിനെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമ്പദ് ഘടനയിലൂടെ നമ്മുടെ സമ്പദ് ഘടന വിപുലപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കണം എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഹ്വാനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയത് പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് എങ്കിലും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ആത്മനിർഭർ അഭിയാൻ പോലുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശികവൽക്കരണം നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രാദേശികവൽക്കരണം ഇപ്പോൾ ഈ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതിയൊക്കെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ
അതേ രീതിയിൽ അതേ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കർഷകരുടെയും ചെറുകിട സംരംഭകരുടെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടെ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന വളരെ സന്തോഷകരമായ വളരെ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാം രാജ്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാം എങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് ഉറപ്പാണ് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്